ഡൂമി മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ടിലെ ഫെസ് വീഡിയോ ആണ് ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ ഫൈനൈറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാം ആദ്യം അതിനുശേഷം ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഫൈനൈറ്റിലെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലാണ് ഇൻപുട്ടിൽ ആക്കുറസിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് ആദ്യം മെത്തേഡ് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നിരിക്കും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കും ഒരു വേർഡ് ഓർഡറിങ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും ആ മെഷീനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് ഇത് ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകും സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്നിട്ട് അത് ഫൈനലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയും മെഷീൻ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇതാണ് അതിലെ സിസ്റ്റം എന്നിട്ട് ആ സെയിം റൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് താഴോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി ആൻസർ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഫൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റും ഇൻഫിനിറ്റും ഉണ്ടെന്ന് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദിസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്നും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവും രണ്ടിനും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫൈനൈറ്റും ഇൻഫിനിറ്റും ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പോഴേ അത് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ സംഗതി കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കിയത് ആൻഡ് ബി ഹാർഡ് സക്സസ്ഫുൾ വർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പായി നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ്റെ ജോലി എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് ഈ ആൻഡ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് മാറി തെറ്റാ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ശരിയല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണോ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ അപ്പം ഇതങ്ങ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ബാക്കി ആ ഓർഡറിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ആൻഡ് അതുപോലെ എഴുതും ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കണം സെക്കൻഡ് ബി ആണ് ആ ബി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ തേർഡ് ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പം അടുത്തത് കൊണ്ടുവരില്ല അത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നോക്കിയാ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ആൻഡ് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ആൽഫബറ്റിക്കലി വരുന്നത് എന്താണോ ബി ആണ് ആ ബി എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അതേ ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഹാർഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആൻഡും ബി അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഹാർഡാണ് ആ ഹാർഡ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അതേപോലെ
ബാക്കി ഓർഡർ ഉള്ള അതേപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബി എസ് എന്ന് അതേപോലെ എഴുതും ഡബ്ല്യു എച്ച് ബി എസ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് അതുപോലെ എഴുതണം ആ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ എഴുതണം ഇനിയുള്ളതിൽ ഇപ്പം ഇത് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ വേണം നോക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ബി ആണ് ആ ബി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളത് ഓർഡറിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം അപ്പം ഈ ബി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ബാക്കി ഇത് അതേപോലെ എഴുതി ഇനിയുള്ളതിൽ ഇത്രയാണ് ഇനിയുള്ളത് അതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആദ്യത്തെ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി ബാക്കി ഡബ്ല്യു എച്ച് എസ് അതേപോലെ എഴുതണം ഡബ്ല്യു എച്ച് എസ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എഴുതുക ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തെ ഏതാ എച്ച് ആണ് ആ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ബാക്കി അതേപോലെ ഓർഡറിൽ എഴുതിയേക്കുക ഡബ്ല്യു എസ് ഇപ്പോഴും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആയിട്ടില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എഴുതുക എ ബി എച്ച് ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യം എഴുതാം എസ് ആണ് എസ് പിന്നുള്ളത് അതേപോലെ എഴുതുക ഡബ്ല്യു ഇപ്പം നോക്കി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഇതാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റത്തില്ല ഇനി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഇത് ഈ ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദിസ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതുക വൈ എസ് എൻ ബി എൽ വൈ എസ് എൻ ബി എൽ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഫൈൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാവേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എടുക്കും ഇവിടെ ഏതാണ് ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ബി ആ ആ ബി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇവിടെ ഒരു വട്ടം കട്ട് എഴുതുക ബാക്കി ഓർഡർ വൈ എസ് എൻ എൽ വൈ എസ് എൻ എൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എഴുതുക ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആദ്യത്തത് വൈ എൽ ആ എസ് എൽ ആ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എൽ ആണ് ആ എൽ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് എഴുതുക ബാക്കി കറക്റ്റ് അല്ലേ വൈ എസ് എൻ എൽ ആദ്യത്തത് എൽ അല്ലേ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് എസ് ആ എൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി അതേപോലെ എഴുതുക വൈ എസ് എൻ വൈ എസ് എൻ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വേണമെങ്കിൽ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിനൊരു വരയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടം വരെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എഴുതുക ബി എൽ ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് വൈ എസ് എൻ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ എൻ ആണ് ആ എൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക എൻ അങ്ങോട്ട് കളയാം ബാക്കി വൈ എസ് അതേപോലെ എഴുതുക വൈ എസ് ചോദ്യം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഫൈൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ബി എൽ എൻ വൈ എസ് എന്തോ ബി എൽ എൻ വൈ എസ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ബി എൻ ച ബി അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേസി എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഡ് ഈ ആൻസർ ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്പേസ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ മത്തേഡ് മടിക്കുക പഠിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഫൈൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദി എബവ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ത്രീ വരെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ വരെ കറക്റ്റ് ആയത് എവിടം വരെയാ ഇവിടം വരെയാ അതൊന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇവിടെ നോക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇതാ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇത് അതുപോലെ എഴുതുക ബി എൽ എൻ ബി എൽ എൻ അതേപോലെ എഴുതി വൈ എസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാ എസ് ആണ് എസ് ഇതെങ്ങ വെട്ടിക്കളയാ ഇനിയുള്ളത് വൈ അതേപോലെ എഴുതുക ഇപ്പം നോക്കി ആൽഫറ്റിക്കലായ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ആൽഫറ്റിക്കൽ ഓർഡറായി അപ്പം ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദ
സ്റ്റെപ്പ് ടു തന്നെ സ്പേസ് കുറച്ചെടുത്ത് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാറ്റം ഐ ജെ എസ് ടി എൻ ഐ ജെ എസ് ടി എൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതണം ഐ ജെ എസ് ടി എൻ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഐ ജെ എസ് ടി എൻ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എഴുതേണ്ടത് എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഇത്ര എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അതിന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ പറ്റും ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു പിള്ളേർ എവിടം വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാ ഇതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഇതായിരിക്കും വന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ ഇതായിരിക്കും വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എഴുതണം എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇത് അതേപോലെ എഴുതും ഐ ജെ എസ് ടി എന്നിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി എൻ ആണ് എൻ ഒറ്റ വിട്ടും എസ് ടി അതേപോലെ എഴുതണം എസ് ടി ഓർഡറിലായ ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഓർഡറിലായി ചോദ്യം എന്താ വിച്ച് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ കാണും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നെവർ ലെറ്റ് എൻ എൽ എഫ് എസ് വൈ എൻ എൽ എഫ് എസ് വൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് എൻ എൽ എഫ് എസ് വൈ എൻ എൽ എഫ് എസ് വൈ എൻ എൽ എഫ് എസ് വൈ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വണ് എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എഴുതണം ഇതിലേതാണ് ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എഫിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എഫ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എഴുതും ഒറ്റ വിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് എഴുതുക എൻ എൽ എസ് വൈ എൻ എൽ എസ് വൈ സ്റ്റെപ്പ് ടു വേഗം വേഗം ചെയ്യണം ഇനി ഇതാ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ അതേപോലെ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എല്ലാക്കാളും മുമ്പാണ് എൽ എല്ലിനേക്കാളും മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാമനെ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇതാണ് എല്ലാം എൽ എഴുതുക ഒറ്റ വിട്ട് എഴുതുക എൻ എസ് വൈ അതേപോലെ എഴുതുക എൻ എസ് വൈ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഓർഡറിലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഓർഡറിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റെപ്പ് ടു ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഹാവ് എ വെരി നൈസ് ഡേ എച്ച് എ വി എൻ ഡി എവിടെ എഴുതും വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ പെനാൾട്ടിമേറ്റ് പെനാൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ അവസാനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എന്താണ് സ്പേസ് ഇല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതന്നെ എടുക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരൊറ്റ സെറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് എച്ച് എ വി എൻ ഡി എച്ച് എ വി എൻ ഡി വി എൻ ഡി വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ എന്നാണ് പെനാൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എഴുതണം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എ ആണ് എ ആയിട്ട് പറയാനോ എച്ച് ബി എൻ ഡി എച്ച് ബി എൻ ഡി കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറക്കണം ഇവിടെ അതേപോലെ എഴുതുക എ ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണ് ഡി ആണ് ഡിക്ക് മുമ്പൊന്നുമില്ല ഡി ആണ് ഒറ്റ വിട്ട് വിട്ടുക ബാക്കി ഓർഡറിൽ എച്ച് ബി എൻ എച്ച് ബി എൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റായി അത് അതേപോലെ എഴുതണം എ ഡി ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ഇതെന്ത് സാധനം എൻ ആണ് ഇനിയുള്ളതിൽ
എന്നാണ് എന്നിങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഒറ്റ വിട്ട് ഇട്ട് ബാക്കി അതേപോലെ എഴുതുക അപ്പം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു ബി ഓർഡർ ലൈ ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ പെനാൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ ഏതെന്ന ചോദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ടു ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫൈനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൽഫറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആൽഫറ്റിക്കൽ തന്നെ ആണൊന്നുമില്ല പല രീതിയിൽ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ലെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതി ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക ക്യുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വേഗം വേഗം എഴുതി ശീലിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് വേറെ സർക്കസ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ഗുഡ് തിങ്സ് കം ടു പീപ്പിൾ ഹു വെയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദിസ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കണം ഫൈനൈറ്റാണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നോക്കിക്കേ സി ജി പി എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് എ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇ ടിയിൽ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ടി എച്ച് ടി യു വി ഡബ്ല്യു രണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ആൽഫറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലീനായി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് എവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ആദ്യം കൊണ്ട് വെച്ചു ഈ കമ്മെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ബാക്കിയല്ല അതേപോലെ ഗുഡ് തിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ ഹു വെയ്റ്റ് ഗുഡ് തിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ ഹു വെയ്റ്റ് അത് അതേപോലെ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ് ആ ഗുഡ് ഇവിടെ നോക്കി അയാൾ ഗുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പില്ലാതെ കറക്റ്റായി അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പീപ്പിളാണ് ആ പീപ്പിൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഇവിടുന്ന് പീപ്പിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അതേപോലെ തിങ്സ് ടു ഹൂ വെയ്റ്റ് തിങ്സ് ടു ഹൂ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ പീപ്പിൾ വരെ കറക്റ്റ് ആക്കിയത് അത് അതേപോലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതും കം ഗുഡ് പീപ്പിൾ ഇനിയുള്ളതിൽ നിന്ന് ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് അതേതാ തിങ്സ് അതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പില്ല അതിനുശേഷം ടു അതും കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് വെയ്റ്റാണ് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ആൽഫറ്റിക്കൽ ഓട്ടറായി മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പായി ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലുണ്ട് എന്താ സംഗതി എന്ന് ഉണ്ടാവണം ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാതെ നമ്മൾ എഴുതും ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എഴുതുക ജി ടി സി ടി പി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ജി ടി സി ടി ജി ടി സി ടി ജി ടി സി ടി പി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ജി ടി സി ടി പി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഈ ടീക്കും ടീക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തത് അതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് ടി വണ്ണും ടി ടു ഒന്നും കൂടെ തരുക രണ്ട് ഡബ്ല്യു വണ് അതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു കൂടെ തരുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ കണ്ടത് നേരെ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നോക്കത്തില്ല സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണ് ഈ ഈ കാണുന്നതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് സി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇത് കിട്ടിക്കളയും ബാക്കി അതേപോലെ ജി ടി വൺ ടി ടു പി ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ ജി ടി വൺ ടി ടു പി ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇവിടെ എഴുതിയത് അതേപോലെ ഇവിടെ അയക്കുക സി ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ജി ആ അത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുക അതിന് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ
T ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതിലും ടി വൺ ആണ് ആദ്യം ടി വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടു ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാത്തത് ഇനി ഡബ്ല്യൂ ടു ആണോ ഡബ്ല്യൂ വൺ ആണോ ആദ്യം വേണ്ടത് ഡബ്ല്യൂ വൺ ഡബ്ല്യൂ വൺ ആദ്യം എഴുതി അത് വെട്ടിക്കളയുക ഇനിയുള്ളത് ഡബ്ല്യൂ ടു അതേക്കുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം സി ജി പി സി ജി പി ടി വൺ ടി ടു ഡബ്ല്യൂ വൺ ഡബ്ല്യൂ ടു കറക്റ്റായി ഇതാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ ഒന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നോ വൺ ക്യാൻ മേക്ക് യു ഫീൽ ഇൻഫീരിയർ എൻ ഒ സി എൻ ഒ സി എൻ ഒ സി എം വൈ എഫ് ഐ എം വൈ എഫ് ഐ എം വൈ എഫ് ഐ എൻ ഒ സി എൻ ഒ സി എം വൈ എം വൈ എഫ് ഐ മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യം ഇവിടെ ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യം സിക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല സി ആണ് അപ്പോൾ സി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക സി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക വെട്ടിക്കളയ ബാക്കി അതേപോലെ എൻ ഒ എം വൈ എഫ് ഐ എൻ ഒ എം വൈ എഫ് ഐ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഈ സി അതേപോലെ എഴുതുക ഇനിയുള്ളത് ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തെ ഏതാ എഫിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എഫിന് മുമ്പ് ഒന്നുമില്ല ഈ എഫ് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക കറ്റ കിട്ടും ബാക്കി അതേപോലെ എൻ ഒ എം വൈ ഐ എൻ ഒ എം വൈ ഐ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ മറ്റാണ് അത് അതേപോലെ എഴുതുന്നത് സി എഫ് ഇതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ഐക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യൂ ആർ ഐ ആണ് ഐ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതുക ഒരു വെട്ടം കിട്ടുക ബാക്കി അതേപോലെ എഴുതുക എൻ ഒ എം വൈ എൻ ഒ എം വൈ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ വരച്ചിടുക സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സി എഫ് ഐ അതേപോലെ എഴുതുക സി എഫ് ഐ ഇതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തെ എഴുതുക എം എൻ മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എം എൻ ഒ വൈ എം എം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക വെട്ടിക്കളയ എൻ ഒ വൈ എൻ ഒ വൈ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെയാണ് വരച്ചിടുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സി എഫ് ഐ എം അതുപോലെ എഴുതുക സി എഫ് ഐ എം ഇതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ എൻ ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക അതിനുശേഷം ഒ ആണ് അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക അതിനുശേഷം വൈ ആണ് അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക ഇതിനൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയില്ല ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എച്ച് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ ഇ ക്യു ആർ എസ് ടി യു ഡബ്ല്യൂ എക്സ് വൈ ആൽഫറ്റിക്കലി ഓർഡർ ആയി ദ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് ചോദ്യം എന്താ ഫൈൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിർത്താമായിരുന്നു ഫൈൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് സി എഫ് ഐ എൻ ഒ എം വൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതാണ് ആൻസർ അവിടം വരെ മതിയായിരുന്നു ആൻസർ സി എഫ് ഐ എന്താ സി ക്യാൻ ക്യാൻ എഫ് എന്താ ഫീൽ ക്യാൻ ഫീൽ ഇതാണേ ഫീൽ ഐ എന്താ ഇൻഫീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ഇത് അധികം തെപ്പെഴുതിയിട്ട് ഇതിൽ നോക്കി എഴുതി കളയരുത് ക്യാൻ ഫീൽ ഇൻഫീരിയർ എൻ നോ വൺ നോ വൺ മേക്ക് യു മേക്ക് യു ആൻസറായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദ എബവ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടു സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദി എബവ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കണം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അതല്ല ഇത് സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ക്യാൻ ഫീൽ ഇൻഫീരിയർ മേക്ക് നോ വൺ യു എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി അടുത്ത എന്താണ് ഇഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്പേസ് വേണം
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എ എസ് എന്നാണ് എ എ എസ് ജി വൈ ടി ജി വൈ ടി ഇ രണ്ട് എ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഏതാ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എ വൺ എ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എസ് ജി എസ് ജി വൈ ടി ഇ വൈ ടി ഇ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി എന്നാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും എ വൺ എ ടു അത് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ഇതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തെ ഇക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ ഇ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക വെട്ടിക്കളയുക ബാക്കി എഴുതുക എസ് ജി വൈ ടി എസ് ജി വൈ ടി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടം വരെയാണ് അത് അതേപോലെ എഴുതുക എ വൺ എ ടു ഇ ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ജി ജിക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ജി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക വെട്ടിക്കളയുക എസ് വൈ ടി എസ് വൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ജി വരെയാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എ വൺ എ ടു ഇ ജി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എളുപ്പമൊഴിയൊക്കെ വരും ഈ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എ വൺ എ ടു ഇ ജി അവിടെ വരെ എഴുതിയിട്ട് ഇനിയുള്ളത് ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എസ് ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ടി ആണ് ആ ടി എഴുതി കിട്ടിക്കളഞ്ഞു വൈ അപ്പോൾ കറക്റ്റായി എ വൺ എ ടു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജി കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ആൽഫറ്റിക്കലി കറക്റ്റായി വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇനി എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് കാണാം ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് കാണാം ഇത് സ്പേസൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ കയറി നിങ്ങൾ സർക്കസ് കാണിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ വൃത്തിയായി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇൻപുട്ട് എസ് ഐ ടി എസ് ഐ ടി എസ് ഐ ടി എസ് O S S O S E S S I T S S I T S O S S O S E അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കണം സക്സസ് ദ സം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്മോൾ ആണ് ആദ്യത്തത് എസ് വൺ ഇനി സം ആണോ സക്സസ് ആണോ അടുത്ത് ആൽഫറ്റിക്കലി സക്സസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ എസ് ടു S3. Which would be the fourth step? Step 1. E is the first step. Let's take a look. The rest of the step is the first step. S2. I. T. S3. O. S1. Let's take a look. Let's take a look. This is the first step. Then step 2. Step 2 is the first step. This is the first step. This is the first step. This is the first step. ഒന്നുമില്ല ഐ എഴുതുക ഐ വെട്ടിക്കളയുക ബാക്കി അതേപോലെ എഴുതുക എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ ഒ എസ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഐ വരെയാണ് അത് അതേപോലെ എഴുതുക ഇ ഐ അതേപോലെ എഴുതുക ഇനിയുള്ളതിൽ ആദ്യത്തത് ഏതാണ് എൽ എം എൻ ഒ ടി ഒ ആർ എസ് ടി ഒ ആണ് ഒ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക വെട്ടിക്കളയുക ബാക്കി അതേപോലെ എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ എസ് വൺ എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ എസ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഓ വരെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഈ വെട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഓ വരെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് അതേപോലെ എഴുതുക ഇ ഐ ഒ 
ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എസ് വൺ ആണ് എസ് വൺ എഴുതുക എസ് വൺ വെട്ടിക്കുള്ള ചെയ്യുക ബാക്കി അതേപോലെ എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ചോദ്യം വരുന്നു വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടം വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ബാക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മതി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വരെ മതി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്താണെന്ന് എഴുതേണ്ടത് ആൻസർ ആൻസർ ഇ എന്താണ് സാധനം എഫക്ട്സ് ആണ് എഫക്ട്സ് ഐ ഈസ് ആണ് ഓ ഓഫ് ആണ് എസ് വൺ എസുകളിൽ ആദ്യത്തത് ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് സ്മോൾ എസ് ടു അടുത്തത് എസിൽ അടുത്തത് സക്സസ് സക്സസ് അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ടു ടി എന്തായിരുന്നു ദ ദ എസ് ത്രീ സം ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എഫക്ട്സ് ഈസ് ഓഫ് എസ് വൺ എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ ഫോർ സ്റ്റെപ്പായി ഇനി എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോർ ദിസ് ടു ബി ഫുള്ളി റീ അറേഞ്ച്ഡ് അപ്പം മൊത്തം എഴുതണം വീണ്ടും സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ചെയ്ത് വൃത്തിയായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറയാം എന്താ ഇൻപുട്ട് യു ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ബട്ട് നോട്ട് എവ്രിത്തിങ് യു ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ബട്ട് നോട്ട് എവ്രിത്തിങ് ഐ മീനിങ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട Y C D A Y C D A Y C D A B N E T B N E T ശരിയാണോ നോക്കണം Y C D A Y C D A B N E T B N E T മൂന്ന് ആറ് എട്ട് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് ഹൗ മീ സ്റ്റെപ്സ് അഡ്ക്വേഡ് ഫോർ ദിസ് ടു ബി ഫുള്ളി റീ അറേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് അപ്പം മൊത്തം എഴുതി പറ്റും വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യം എ ആണ് ഒറ്റ വെട്ട് എ എന്ന് എഴുതുക ബാക്കി അതേപോലെ വൈ സി ഡി ബി എൻ ഇ ടി വൈ സി ഡി ബി എൻ ഇ ടി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ടു എ അതേപോലെ എഴുതുക കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എഴുതുക അതിനാണ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി അടുത്തതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യം ബി ആണ് ഒറ്റ വെട്ട് ബി ബാക്കി അതേപോലെ വൈ സി ഡി എൻ ഇ ടി വൈ സി ഡി എൻ ഇ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എ ബി അതേപോലെ എഴുതണം അതേപോലെ എഴുതി ഇനി ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എ ബി സി സി ഇതാണ് സി ആണ് സി എടുത്ത് എഴുതുക ഒറ്റ കെട്ട് വൈ ഡി എൻ ഇ ടി വൈ ഡി എൻ ഇ ടി അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എ ബി സി അതേപോലെ എഴുതുക എ ബി സി ഇതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഡി ആണ് ഡി എഴുതിയ ഉള്ളിൽ ഡി എഴുതുക ഒറ്റ വെട്ട് വൈ എൻ ഇ ടി വൈ എൻ ഇ ടി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വരെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എ ബി സി ഡി അതേപോലെ എഴുതുക എ ബി സി ഡി ഇനി ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇ ആണ് ഇ ഒറ്റ വെട്ട് വൈ എൻ ടി വൈ എൻ ടി എന്ത് വേണ്ടത് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം എ ബി സി ഡി ഇ വരെയാണ് ഇവിടെ വരെ ആൽഫറ്റിക്കലോട്ട് ആയോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എ ബി സി ഡി അതേപോലെ എഴുതുക എ ബി സി ഡി ഇ ഇതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് എല്ലാം എന്നാണ് എന്നാണ് എൻ കിട്ടുക വൈ ടി ആൽഫറ്റിക്കൽ ആയോ ഇല്ല പിന്നെ സ്പേസ് വേണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇടം വരെയാണ് ചെയ്തത് എ ബി സി ഡി എൻ വരെയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എഴുതുക സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ എ ബി സി ഡി എൻ വരെ അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇത് നോക്കിയാൽ മതി എൻ വരെ അതേപോലെ ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യം ടി ആണ് ചിട്ട് വൈ അതേപോലെ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി 
ഇതാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഒന്നും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഒന്നും എഴുതാൻ നടക്കണ്ട ഇതിൽ ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ഇതാണ് വൺ എന്ന് അഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഈ വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ വരും അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം റിപ്പറ്റീഷനാണ് ഇത് അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ആദ്യം വരുത്തലാണ് ജോലി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഥ വരും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വരുന്നത് ആൽഫറ്റിക്കലി ഇനിയുള്ളത് സി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് ആൽഫറ്റിക്കലി ഇനിയുള്ളത് ആ എഫ് ഇവിടെ എഴുതുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഇവിടെ വരും വെട്ടി കളയുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി എന്താണ് എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് വെട്ടി കളയുക ഐ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക സി എഫ് ഐ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഓർഡറിലും കഴിഞ്ഞാൽ മതി എൻ ഒ എം വൈ എൻ ഒ എം വൈ ഒറ്റയടിക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദി എബ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പായി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ വരാ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എത്താൻ ഈ സി എഫ് ഐ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൽ ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ എം ആണ് എം എൻ ഒ എം ആണ് ആ എം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കി എൻ ഒ വൈ ഓൾറെഡി ഓർഡറിലാണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എൻ ഒ വൈ സെയിം സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് വിച്ച് ഇസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദി എബോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അത് ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്നായിരിക്കാം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതാതെ കാര്യം നടന്നു ഇഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ എ എ എസ് ജി എ എ എസ് ജി വൈ ടി ഇ വൈ ടി ഇ എ എ എസ് ജി വൈ ടി ഈ രണ്ടാമത് നോക്കി വെക്കണം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പോയി മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് യെസ് രണ്ട് എ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഏത് ഇതാണ് ആദ്യത്തത് എ വൺ എ ടു അറിയേണ്ടത് വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു വരെ ആയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ എവിടം വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എ വൺ എ ടു വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാം ഇലസ്ട്രേഷൻ വെച്ച് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാ ഇ ആണ് അത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതെ വീട്ടുകളാണ് ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണ് ഇ എഫ് ജി ആണ് ജിക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ജി ഇവിടെ വരും അതെ വീട്ടുകളായാൽ ജി ജി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആൽഫമെറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണ് എസ് ആണ് അതിപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡറില്ല ഇനി ഉള്ളതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യമാണ് ഇരിക്കുന്നത് എസ് ആ എസ് സ്റ്റെപ്പില്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കറക്റ്റായി അതും പോയി ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി ആവരുന്നത് 
ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ടി വരും ആ ടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതല്ല ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇനി ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തവർ വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ നേരെ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ എസ് ഐ ടി എസ് എസ് ഐ ടി എസ് ഒ എസ് സി ഒ എസ് ഇ എസ് ഐ ടി എസ് ഒ എസ് ഇ ഒ എസ് സി ഇനി എസിനൊക്കെ നമ്പർ കൊടുക്കണം ഇതിൽ ആദ്യത്തത് ഇതാണ് എസ് വൺ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇതിൽ ഇതാണ് എസ് ടു എസ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇ ഇവിടെ വരും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും പെട്ടിക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണ് ഐ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഐ വരും ഐ ഇവിടെ വരും പെട്ടിക്കണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ആണ് ഇനിയുള്ളത് ഓയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇല്ല ഓ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരും പെട്ടിക്കളാണ് ഓ വൺ ഇനി ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ആണ് എസ് വൺ ആണ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പിൽ എസ് വൺ വരും എന്താ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർ സ്റ്റെപ്പിൽ എസ് വൺ ഇവിടെ വരും ഫോർ സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദ്യം ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഫോർ സ്റ്റെപ്പായി എസ് ടു ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ലാഭിക്കാം ടൈം ലാഭിക്കാം ഇതായിരിക്കും ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടെ തെച്ചാൽ മതി ആ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇൻപുട്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് ടു ബി ഫുള്ളി റീഅറേഞ്ച് എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വൈ സി ഡി എ വൈ സി ഡി എ അത് വേഗം ചെയ്യാൻ വൈ സി ഡി എ ബി എൻ ഇ ടി ബി എൻ ഇ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് വെക്കണം വൈ സി ഡി എ വൈ സി ഡി എ ബി എൻ ഇ ടി ബി എൻ ഇ ടി കഴിയും സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്ന് ചെയ്യും ആൽഫറ്റിക്കലി ആ ചെയ്ത എ ഇവിടെ വരും സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ ബി ഇവിടെ വരും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ സി ഇവിടെ വരും സി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഡി ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ഡി ഇവിടെ വരും സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ ഇ ഇവിടെ വരും ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫറ്റിക്കലി ആദ്യത്തേത് ആണ് എ ബി സി ഡി ആയതുകൊണ്ട് വേഗം പറയാൻ പറ്റിയത് എ ബി സി ഡി ഇ ഇവരെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോ ഇത് വെട്ടിക്കളമായിരുന്നു എ പി സി ഡി ഇ വരെ പോയി ഇനിയുള്ളത് വെട്ടാത്തത് വൈയും എന്നും ടിയേ ഉള്ളൂ വൈ എൻ ടിയിൽ ആദ്യത്തത് ഏതാ എൻ ആണ് എൻ ആണ് അത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ആയി ഇപ്പോൾ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻ ഇവിടെ വരും ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ വേറൊരു സാധനം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് എൻ ഇവിടെ വരും സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ടി ആണോ വൈ ആണോ ആദ്യം ആൽഫറ്റിക്കലി ടി ആണ് അപ്പോൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ടി ഇവിടെ വരും ഇനി വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് സ്റ്റെപ്പില്ലാതെ കറക്റ്റായി അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടി വന്നു ആൻസർ സെവൻ ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മെത്തേഡ് ശരിക്കും പഠിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് നോക്കിക്കേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് ആകെ എത്രയും സ്പേസ് വേണ്ടതുള്ളൂ ടൈം അതേപോലെ ലാഭിക്കാം സ്പീഡ് അതേപോലെ വരും ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇൻപുട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ഒറ്റ സെറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്കവാറും ഫൈനൽ എക്സാമിനായിരിക്കും ചോദിക്കും മെയിൻസിനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വീഡിയോസും കൂടെ വിടാം അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിയും പിന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ബോർഡിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൽഫ്രിക്കിൽ മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരും ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക പിന്നെ എലക്ട്രേഷൻ കണ്ട് ഒ
ബി എൻ ഇ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈ സി ഡി എ ബി എൻ ഇ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഏതാണ് ഇതാണ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എ ഇവിടെ വരും ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ അതിങ്ങ് ഇവിടെ വരും ബെട്ടിക്കൽ വൺ ഇനിയുള്ളതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ അതിങ്ങ് ഇവിടെ പോരും സി ഇതാണ് അടുത്തത് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ഡി ഇവിടെ വരും സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ അടുത്തത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ ഇ ഇവിടെ വരും ഇനി വൈയും എന്നും ആണുള്ളത് അതിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യത്തത് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ എൻ ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണെന്നല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതല്ല ഇനി എഴുതി പോകുമ്പം ഇനി ഇതാ എഴുതേണ്ടതെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ എൻ ഇവിടെ വരും പിന്നെ വൈ അപ്പം മൊത്തം സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടി വന്നു ആൻസർ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ടൈമും സേവ് ചെയ്യാം സ്പേസും സേവ് ചെയ്യാം നല്ല വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പറ്റില്ല ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക മെത്തേഡ് കറക്റ്റായി പഠിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ വിശദമായി ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ബുക്കിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കിട്ടാത്തത് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ അവസാനം ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെറ്റ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെയിൻസിനെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അത്രയും വലിയ സെറ്റൊക്കെ എങ്കിലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെയിൻസ് ഇല്ലാതെ ജോലി കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് പഠിക്കുക മെത്തേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത് റൂളാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കലും അതിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കൽ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉറച്ച് കഴിയും ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും ചെയ്യാം ആ സെറ്റിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും സെയിം റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏതും ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ശീലിക്കണം ഹാർഡ് വെച്ച് ചെയ്യും ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്